हम सभी भारतीय इस तथ्य से पूर्णतया भिज्ञ हैं कि 1025 में गजनवी के सुल्तान महमूद के निरंतर आक्रमण के बाद भारत की अयोध्य और अपराजेय छवि को बहुत गहरी क्षति पहुंची थी सभी को ज्ञात है कि कैसे गजनवी के सुल्तान महमूद ने पवित्र सोमनाथ मंदिर को छत विछत किया था हम सब इस तथ्य से भी अवगत हैं कि महमूद गजनवी के इन निरंतर आक्रमणों के फलस्वरूप भारत पर मोहम्मद घोरी जैसे तुर्क सुल्तानों का प्रभुत्व जमाना सरल हो पाया था पर इस तथ्य की कोई विवेचना नहीं करता कि क्यों मोहम्मद घोरी भारत में अपने पांव जमाने में 1175 में ही सफल हो पाया और उन 150 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि कोई भी विदेशी आक्रांता भारत में अपने पांव जमा सकने का दुस्साहस नहीं कर पाया नमस्कार मैं हूं अतुल मिश्रा और अनटोल हिस्ट्री के इस अंक में आज मैं आपके समक्ष लाया हूँ उस महान युद्ध की गौरव गाथा जिससे आज भी अधिकांश भारतीय अनभिज्ञ है आज हम व्याख्यान करेंगे बहराइच के उस ऐतिहासिक युद्ध का जिसमें जाति क्षेत्र राज्य और हर बंधनों से ऊपर उठ भारत के वीरों ने महमूद गजनवी के भतीजे और क्रूर आक्रांता गाजी सैयद सलार मसूद को युद्ध में धूल चटाते हुए सनातन भारत के गौरव को पुनर्स्थापित किया था ये कथा प्रारंभ होती है 1011 में जब अजमेर के मुसलमानों ने गजनवी के सुल्तान महमूद से स्थानीय हिंदू राजाओं के विरुद्ध सहायता मांगी सुल्तान महमूद ने उनकी मांगों को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में ये शर्त रखी कि अपने खुतबे के उपदेश में स्थानीय लोग उनका नाम भी लेंगे जो इनके प्रभुत्व को अजमेर पर स्थापित करेगा इसे अजमेर के मुसलमानों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और महमूद के विश्वास पात्र सेनापति दाऊद बिन अताउल्ला अलवी सालार ने जल्द ही अजमेर के राजाओं को पराजित कर पूरे अजमेर को सुल्तान के अधीन कर दिया उनके प्रदर्शन से प्रसन्न होकर सुल्तान महमूद ने अपनी बहन का निकाह सालार साहू के साथ तय कर दी इस दंपत्ति से 1014 में पैदा हुआ सैयद सलार मसूद जो अपने मामा के समान ही क्रूर और महत्वाकांक्षी था सैयद सलार मसूद प्रारंभ से ही काफी उग्र स्वभाव का आक्रांत था जिसका केवल एक ही ध्यय था सिंधु पार समूचे भारत पर अपनी ध्वजा फहराना कहा जाता है कि इन्हीं की सलाह पर सुल्तान महमूद ने अपने वजीर ख्वाजा हसन मय मंदी को अनसुना करते हुए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था सैयद सलार मसूद ने सुल्तान महमूद से सिंधु पार कर भारत वर्ष में अपना राज्य स्थापित करने की अनुमति मांगी केवल 16 वर्ष की आयु में सैयद सलार मसूद ने पहले मुल्तान फिर दिल्ली और फिर मेरठ कन्नौज सतरीक होते हुए बनारस तक अपना आधिपत्य स्थापित किया तदुपरांत बहराइच से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा परंतु अंत समय पर इनके पिता सलार साहू ने युद्ध का पासा पलटते हुए विद्रोहियों के इस समूह का दलन कर दिया सुल्तान महमूद ने जो अत्याचार और निरंकुशता की रीति का प्रतिपादन किया था उसे सैयद सलार मसूद ने नए आयाम दिए सैयद सलार मसूद का लक्ष्य था पूरे भारत को इस्लाम के अधीन करना परंतु प्रारब्ध ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था बहराइच से थोड़ी ही दूर पर श्रावस्ती का राज्य था जहां के राजा मोरध्वज ने स्थानीय राजाओं के साथ मिलकर सैयद सलार मसूद के विरुद्ध विद्रोह किया था हालांकि सैयद सलार साहू गाजी के आगमन पर इन राजाओं को पराजय का सामना करना पड़ा था परंतु श्रावस्ती में विद्रोह की लहर अब भी व्याप्त थी मोरध्वज ने बड़ी कठिनाइयों के पश्चात श्रावस्ती के राज्य पर अपना आधिपत्य जमाए रखा था और यह तथ्य उनके ज्येष्ठ सुपुत्र सुहेल देव से अधिक कोई नहीं जानता था सुहेल देव एक सामान्य राजकुमार या राजा नहीं थे उन्होंने बाल्यकाल में निर्धनता और अभाव देखा था और जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है वैसे ही सुहेल देव के जीवन ने उन्हें दृढ़ निश्चय और रण में सिंह के सदृश वीर बनाया था उनका केवल एक लक्ष्य था गजनवी से आई सेना को परास्त कर सनातन धर्म का लुप्त गौरव पुनः स्थापित करना उसके लिए सुहेल देव का जात पात के बंधनों से ऊपर उठकर एक सशक्त सेना का गठन करना अवश्य भावी भी था और अनिवार्य भी शीघ्र ही उन्हें यह सु अवसर मिला और वो था एक में सूफी अब्दुल रहमान चिश्ती के काव्य रचना मिराते मसूदी में सुहेल देव और सैयद सलार मसूद के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है जिसकी पुष्टि बाद में अंग्रेजी अफसर डब्ल्यू सी बेनेट ने अपनी पुस्तक गजेटेर ऑफ द प्रोविंस ऑफ आउद में भी की है सैयद मसूद के लाख प्रयासों के पश्चात भी बहराइच के राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था और वे अपने स्थान पर अडिग रहे थे इसलिए उनके विद्रोह का दमन करने हेतु सैयद सलार मसूद स्वयं 1033 में बहराइच आया उसे तो लगा कि वो अपने आधिपत्य को चुनौती दे रहे विद्रोह को कुछ चलने आया है पर उसे कहा गया था कि वह यम के पास में बंद कर बहराइच लाया गया 
जब सैयद सलार मसूद ने एक पवित्र सरोवर के पास सूर्य देव के मंदिर का खंडहर देखा तो उससे यह सहन नहीं हुआ कि आखिरकार इतना खंडित और जीर्ण शीर्ण होने के पश्चात भी वह मंदिर इतना भव्य कैसे दिख सकता है वह उस खंडहर को पूरी तरह नष्ट कर वहां पर एक मस्जिद स्थापित करना चाहता था यही सोच उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई जब पापों का घड़ा लबालब भर जाता है तब राक्षसों का संहार करने हेतु स्वयं देवता धरती पर अवतरित होते हैं ऐसे ही रण में इंद्र के समान सुहेल देव बहराइच पधारे और उन्होंने सैयद सलार मसूद के विरुद्ध युद्ध का आह्वान किया सुहेल देव ने असंख्य योद्धाओं को एक ही ध्वज के अंतर्गत युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया और उनकी सेना फनों से अग्नि उगलते हुए वासुकी नाग की तरफ बढ़ी चली जा रही फिर शुरू हुआ एक में वो भीषण युद्ध जिसका उल्लेख करने में वामपंथी इतिहासकारों की जिभा मिल जाती युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ कैसे सुहेल देव की सेना ने मसूद की सेना को भयाक्रांत किया इसका सटीक उल्लेख आज भी हमसे छुपा ही है परंतु मिराते मसूदी में इसका वर्णन अवश्य किया गया है कि कैसे सुहेल देव ने सैयद सलार मसूद को धूल चटाकर उसे मरणासन्न अवस्था में युद्ध भूमि पर तड़पने के लिए छोड़ दिया सैयद सलार जो भारत को जीतना चाहता था वह अंततः चील कौओं कुत्तों गीदड़ों और सियारों का आहार बना यह युद्ध इतना भयानक और एक पक्षीय था कि इस युद्ध ने तुर्क आक्रांताओं के हृदय में भय स्थापित कर दिया सैयद सलार मसूद की लज्जाजनक पराजय और उसकी निंदनीय मृत्यु का उन पर ऐसा असर पड़ा कि अगले डेढ़ सौ वर्षो तक किसी भी आक्रांता की भारत की ओर दृष्टि उठाने का दुस्साहस तक नहीं हुआ कदाचित इसीलिए इस युद्ध के बारे में किसी भी तुर्की इतिहास की पुस्तक में उल्लेख तक नहीं मिलता क्योंकि पराजित लोगों का वृत्तान आखिर कौन सुनाता है वर्तमान इतिहासकारों में कई लोग इस युद्ध को आज भी नहीं स्वीकारना चाहते हो भी क्यों ना जब किसी विदेशी आक्रांता को किसी भारतीय योद्धा ने इस तरह पराजित किया हो कि उसे अंत समय में पानी तक नहीं मिला हो तो वो भला ऐसे छद्म इतिहासकारों के गले कैसे उतरेगा इसे विडंबना ही तो कहेंगे कि जिस सुहेल देव ने सैयद सलार मसूद को धूल चटा दी उसके नाम पर कोई स्मारक तो छोड़िए कोई स्मृति शेष तक नहीं है और वहीं सैयद सलार मसूद जैसा दुष्ट आक्रांता न केवल बहराइच में गाजी मिया के नाम से प्रसिद्ध है बल्कि उसकी मजार पर कई वर्षों तक इतिहास से अनभिज्ञ हिंदुओं ने उत्सव भी मनाई यह कथा थी शौर्य की कथा सम्मान की कथा असत्य पर सत्य के विजय की और कथा वीर सुहेल देव के हाथों सैयद सलार मसूद के वध की ऐसी ही कथाएं लेकर आता रहूंगा मैं आपके समक्ष अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ